SAP implementation SD module. So final ga mano SAP oka project nu jastu na puru S4 na implementation. S4 na implementation ne chude mano ECC koda almost cover hoto na te. Oka S4 na implementation lo normal ga as SAP consultant ga man roles responsibilities ei nandi actual ga roles and responsibilities. Requirement gallery. Hmm. Yes. Business blueprint. Yes. Uh, and uh, uh, su support and live, go and support live configuration. Manage up your end points. So requirement gathering, business blueprint. In cover end point long time. Realization deployment. Ah, uh, realization deployment gathering. Mana consultant ga, man responsibility sendi. Ye implementation gelna, ye rollout project gelna naal gunta endi. I am just putting end point look correct. Requirement gathering, business blueprint, configuration, testing and user track. सपोर्ट ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ మార్చ్ చేడ నేమ్ స్టైల్ గా ప్రిపేర్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ ఇక్కడ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ ని ఎక్స్ప్లోర్ స్టేజ్ అన్నాడు థర్డ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ ని ఏమంటారండి కన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ కూడా రియలైజ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ని మార్చ్ చేడండి డిప్లాయ్‌మెంట్ స్టేజ్ ఇక్కడ బ్లూ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ అంతే తెలుసండి మనం కన్సల్టెంట్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎవరు అడిగినా జాబ్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎప్పుడు కూడా నాలుగే ఉంటాయండి యాజ్ ఎ ఇంప్లిమెంటర్ గా యాజ్ ఎ రోల్ అవుట్ ఇంప్లిమెంటర్ గా ఇయ్యనండి సపోర్ట్ అంటే ఒక ఇష్యూ వస్తుంది ఫస్ట్ మన సపోర్ట్ లో ఏ ఇష్యూ వచ్చిందో సర్వర్ లో చెక్ చేసుకుని ఫస్ట్ యూజర్ కి మెయిల్ చేస్తాం అది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో లాస్ట్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తా ఉంటాం రెండు క్లాసులు సపోర్ట్ డైరెక్ట్ సపోర్ట్ టెస్టింగ్ లో కూడా నేర్చుకుంటారు సో ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ గా ఒక ఎస్ ఫోర్ అన్నా కన్సల్టెంట్ గా ఒక ఎఫ్ఐ సెట్టింగ్స్ ఎంఎం సెట్టింగ్స్ అందరూ నేర్చుకున్నారు అది నేర్చుకోకపోయినా పర్వాలేదండి ఒకటే చెప్తున్నాను దీంట్లో చాలా మంది ప్రాక్టీస్ చేయకుండా పర్వాలేదు మీరు స్టాండర్డ్ కంపెనీ కో నుంచి కాపీ చేసుకోండి ఈసీసీ లో థౌజండ్ ఉంటది ఎస్ ఫోర్ అన్నాలో వన్ జీరో వన్ జీరో సెవెంటీన్ టెన్ రెండింటిలో ఏది చేసుకున్నా పర్వాలేదు వన్ జీరో వన్ జీరో సెవెంటీన్ టెన్ జనరల్ గా ఎస్ ఫోర్ అన్నాలో సెవెంటీన్ టెన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారండి స్టార్ట్ చేస్తారో ఎస్డి మాడ్యూల్ కంపెనీ కూడా కావాలి సెవెంటీన్ టెన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం బట్ మీరు ఓన్ క్రియేట్ చేసుకుని ఓన్ నాలెడ్జ్ ఉండటం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఫైన్ ఒక యాజ్ ఎస్ఏపి కన్సల్టెంట్ గా మనకి బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏంటండి రవి గారు ఎస్ఏపి ఎస్డి మాడ్యూల్ మనం టాక్ అబౌట్ ఇంకా ఎస్డి గురించి మాట్లాడుతూ ఉండే ఎస్డిలో మనం ఏమేమి కావాలండి ఫస్ట్ నేను రెండు స్టేజెస్ చెప్పానండి ఇప్పుడు ఎస్డిలో ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ గురించి చేసానండి సెకండ్ స్టేజ్ లో కొద్దిగా ఉంది ఈరోజు చెప్తాను ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటండి ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఎంటర్ప్రైజ్ సూపర్ అండ్ డివిజన్ ఉండదండి డివిజన్ మనం చెయ్యం ఎవరుకోండి ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ లో ఒక బాక్స్ లో మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలండి ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలని చెప్పాను కదండి ఫస్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఈ నాలుగు పాయింట్లు కింద డౌన్ సైడ్ అసైన్మెంట్ అని సింగిల్ లైన్ లో రాసుకుంటారు అంతే రెండే లైన్స్ నెక్స్ట్ ఏంటండి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ లో ఏమొస్తుంది అండి కస్టమర్ కరెక్ట్ మనకి కస్టమర్స్ రెండు గ్రూపులు చేశాను కస్టమర్ గ్రూప్స్ ఎవరు చేస్తారండి అది గుర్తుంచుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కస్టమర్ గ్రూప్స్ ని మీరు చేయరు కస్టమర్ గ్రూప్స్ నెంబర్ రేంజెస్ అసైన్మెంట్ ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ చేస్తాడో బిజినెస్ పార్ట్నర్ సెట్టింగ్స్ మీరు చేస్తారో బిజినెస్ పార్ట్నర్ మన కస్టమర్ గ్రూప్స్ ని ఎన్ని చేసుకుంటే అన్ని బిజినెస్ పార్ట్నర్ రోల్స్ కేటగిరీస్ చేసుకుంటాం కస్టమర్ ఈజ్ ద బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఫైన్ 
అక్కడతో ఒక స్టేజ్ అయిపోయింది తర్వాత ఏంటండి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఒక కస్టమర్ గ్రూప్ని డిసైడ్ చేసాం మై కస్టమర్ ఈజ్ ద బిజినెస్ పార్ట్నర్ అని డిసైడ్ అయ్యాక మనం హైరార్కీ టైప్స్ చేస్తామండి హైరార్కీని అకౌంట్ గ్రూప్స్కి అసైన్ చేస్తాం తర్వాత హైరార్కీ టైప్స్ని సేల్స్ ఏరియాకి అసైన్ చేస్తాం ఇలా హైరార్కీస్ అన్ని చేస్తాం ఈరోజు వర్క్షాప్ ఏంటండి ఒక కస్టమర్గా ఒక ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈరోజు వర్క్షాప్లో మార్కెటింగ్ అండి మార్కెటింగ్ 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 ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వర్క్షాప్ మార్కెటింగ్ అండి మార్కెటింగ్లో ఏముంటాయి అండి డిఫైన్ కస్టమర్ క్లాసిఫికేషన్స్ అండి కస్టమర్ క్లాసిఫికేషన్ కోడ్స్ అంటారండి మార్కెటింగ్లో ఏమొస్తాయండి డిఫైన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కస్టమర్ కోడ్స్ అండి మనం జనరల్గా ఒక సర్వర్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ నార్మల్గా మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ని మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం కి డిఫైన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ తన కస్టమర్ కోడ్స్ అండి సో మనం ఏ ఎస్ ఫోర్ అన్న సర్వర్లైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్లో హైరార్కీ టైప్ తర్వాత మై సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హైరార్కీ తర్వాత ఇక్కడ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్లో కాంటాక్ట్ కస్టమర్స్లో మార్కెటింగ్ అని ఉంటుంది అండి ఇక్కడ చూడండి డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ఫర్ కస్టమర్స్ డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ఫర్ కస్టమర్స్ మన ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ఏంటండి ఫార్మా సో మనం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వర్క్షాప్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వర్క్షాప్ డిఫైన్ కస్టమర్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే మనం చేసేది కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ఫర్ కస్టమర్స్ మనం డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ఫర్ కస్టమర్స్ సో ఇక్కడ డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ఫర్ కస్టమర్స్ మనం ఫార్మ క్లయింట్ అడుగుతారు క్లయింట్ చెప్తాడు మీది క్లయింట్ వచ్చి మీరు ఏం చేసుకున్నారో అది రాసుకుంటారండి అదే డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ఇది దీన్ని ఏమంటులోకి వస్తారండి మార్కెటింగ్లోకి వస్తుంది ఇది మార్కెటింగ్ ఆ మార్కెటింగ్లో డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ఫర్ కస్టమర్స్ తర్వాత డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ కోడ్స్ అండి ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ కోడ్స్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ కోడ్స్ మా ఫార్మా ఉందనుకోండి మనం కోడ్ ఇచ్చుకుంటామండి మనం కోడ్ మేబీ ఫార్మా పిహెచ్ జీరో వన్ సంథింగ్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ కోడ్స్ తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అండి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ సో డిఫైన్ ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ కోడ్ మనం మార్కెటింగ్లో మనం ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ ఏంటి దాన్ని బట్టి మనం 